Bonjour à tous et bienvenue dans Lundi Logis, c'est Gaël et aujourd'hui eh bien nous allons nous intéresser à la publicité dans Radio Boss, un module publicitaire qui est plutôt complet même si effectivement quand on a l'habitude de travailler en FM on s'aperçoit qu'il manque pas mal de choses. Mais dans le principe on peut déjà faire pas mal de choses qu'on ne peut pas faire avec la majorité des logiciels de cette gamme voire même un peu plus cher. Donc c'est plutôt intéressant et on va se pencher là-dessus aujourd'hui. Et puis je voulais vous rappeler que vous avez été nombreux à me poser des questions, des demandes un peu complémentaires par rapport à des choses que j'ai expliquées ou des choses où vous n'avez pas forcément les mêmes choses selon les versions que vous avez et tout ça ok et eh ben je vous ferai une vidéo spéciale à la fin de cette série pour répondre à tout ça donc ce sera peut-être la semaine prochaine à moins que vous ayez des idées de vidéos sur euh, radio boss dont je n'ai pas encore parlé voilà pensez à les mettre en commentaire pendant que vous y êtes pensez à vous abonner pensez à liker ça aide à la promotion de la chaîne alors la publicité pour ce faire ben, c'est très simple on va se rendre ici dans outils puis gestion des écrans pub, d'accord Jusqu'à là, pas de souci. On arrive sur une interface toute simple qui donne l'heure et la date où je suis aujourd'hui. Et après, bon, on peut faire pas mal de choses. Ici, on a une partie où on va avoir nos spots pub ou promo, comme on veut. Ici, on va avoir toute notre partie de, de scheduler, l'endroit où on va mettre par rapport à nos écrans la publicité. Et ici, on va pouvoir visualiser un petit peu tous les écrans. C'est plutôt sympa. Alors, euh, nous, on va euh, rapidement regarder aussi ici. On peut créer différents profils c'est ce que je vous disais et ça c'est plutôt sympa c'est à dire que eh bien euh, vous avez un profil par exemple d'été Hein, où vous avez peut-être un seul écran pub par heure de 7 heures ou de 9 heures par exemple à 22 heures et puis vous avez un profil plutôt pour la rentrée où vous allez avoir de la pub de 6 heures du matin à 23 heures le soir d'accord donc vous pouvez créer plusieurs profils comme ça en effacer avoir des réglages qui sont totalement différents d'ailleurs on va y revenir là dessus et puis bien évidemment on va pouvoir aussi styliser un autre fenêtre comme sur tous les outils on a déjà vu ça vous pouvez aussi ouvrir le dossier de travail et puis sans Sortir, tout simplement pour l'aide après bon bah ça ça vous apprendra rien de plus que ce que je vais vous apprendre aujourd'hui alors on va pas commencer par la publicité non il faut commencer par créer des écrans donc on va aller dans paramètres de l'écran ici et on va se retrouver avec différentes choses que l'on va voir la première chose et eh bien c'est le dossier de travail dans quel dossier est ce que nos publicités nos playlists qui vont générer la publicité vont être situées par défaut, c'est dans votre dossier euh, donc user, hein, euh, ensuite le nom euh, du, de votre ordinateur, App Data, Romaning, ensuite Radio Boss, c'est là où se trouvent un petit peu toutes les choses, y compris les discothèques que vous avez créées, à moins que vous ayez changé. Mais voilà, vous pouvez changer à cet endroit-là. Ici, vous avez la possibilité de générer des playlists pour les écrans vides avec par exemple un jingle d'entrée, un jingle de sortie ou inclure des sweepers. Est-ce que ça vaut la peine de le faire quand l'écran est vide Moi, je pense pas. Mais bon, après, vous pouvez choisir cette option bien sûr et ensuite vous avez le choix entre deux types de playlist alors vous dire la différence entre les deux c'est simplement des informations qu'il y a dans la playlist mais pour nous ça va pas changer grand chose moi je vais laisser par défaut en m3 u8 voilà parce qu'il est en utf8 du coup il gère les accents c'est plutôt pratique voilà et puis ici pour le nom du modèle publicitaire bon on va laisser comme ça également ici on peut lancer des actions c'est à dire eh bien la publicité quand elle va se présenter est ce qu'elle va attendre la fin de la piste en cours admettons que, par exemple j'ai Géronimo les mots simples qui est à peu près au milieu de ma diffusion et puis c'est l'heure de diffuser la pub est ce que ça coupe la musique ou pas bon ça c'est un choix personnellement je ne fais pas ça voilà qu'est ce qu'on fait également si jamais il y a des fichiers qui sont présents dans la playlist est ce qu'on mélange les spots euh, juste avant de jouer ou pas. Voilà, ça c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez et c'est vous qui réglez ça en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des décrochages, TTMF, hein, on a déjà vu ça, début du décrochage, fin du décrochage en fonction du signal, uniquement le signal des TMF. Voilà, on a déjà vu ça dans les vidéos, comment est-ce qu'on pouvait paramétrer pour faire des décros et tout ça. Donc je vous invite à revoir les autres vidéos. Ici, vous pouvez créer des groupes hein, pour euh, bah, effectivement retrouver plus facilement euh, vos, vos, vos programmations donc si vous voulez avec des couleurs hein, comme on, on l'a vu ici par exemple et puis ici vous pouvez mettre un temps d'attente maximum dans la file c'est à dire que après euh, par exemple deux minutes si vous mettez deux minutes ici et eh bien et voilà qu'est ce qui va se passer est ce qu'on lit de force la chose c'est à dire qu'il va quand même couper Géronimo ou alors est ce que bah, on efface l'écran pub alors si c'est que de la promo qu'il y a dedans on pourrait effacer mais comme on généralement met de la pub on peut mettre lecture ou on peut ne pas actualiser ça et c'est à 
c'est-à-dire que quand Jérôme se terminera, même si ça fait 3-4 minutes, hein, euh, bah, c'est pas grave, tant pis, la pub part après, en général en radio, même en FM, hein, ça part comme ça. Ok, c'est noté Bon, alors on passe à l'onglet suivant et c'est là que nous allons créer nos euh, différents écrans. Alors quand je vous disais que c'était bien parce que vous allez pouvoir créer des écrans, par exemple si je veux créer un écran, allez admettre, soyons fous, euh, à 6h15, je crée un écran à 6h15. Mais comme vous le verrez euh, tout à l'heure, ben, en fait vous n'avez pas la possibilité de dire ben, je crée un écran à 6h15 du lundi au dimanche par exemple et je crée un écran à 7h25 du lundi au dimanche. Non, ça, ça marche pas. Si vous voulez faire un écran à 6h15 et à 7h25, ben, vous êtes obligé de faire comme ceci et comme ceci. Mais du coup, vous allez avoir un écran à 6h15 et à 6h25 et un écran à 7h15 et à 7h25. Idem, vous allez avoir exactement les mêmes écrans euh, directement du lundi au dimanche. Et donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est vrai qu'on aurait peut-être bien aimé pouvoir sélectionner à quel jour on crée quel écran et peut-être euh, bah, faire aussi euh, distinguo entre le week-end et la semaine. Mais bon, après, pourquoi pas Donc ici, on va plutôt mettre euh, 15 et 45, par exemple. Voilà, donc 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, euh, voilà, tout ça, jusqu'à... Allez, on va mettre qu'on fait de la pub, euh, voilà, on est grosse radio, on veut à tout prix vendre de la pub. Allez, hop, jusqu'à euh, 23h. Ok, donc là, vous pouvez aussi déterminer des secondes, hein, mais bon, en général, on ne le fait pas. Ensuite, votre écran pub, vous savez, avant de rentrer toutes les pubs à l'intérieur, eh bien, en général, on a ce qu'on appelle un fichier, une wave d'intro. Donc là, vous pouvez définir votre wave d'intro en cliquant ici. D'accord Donc ça fera par exemple, ne bougez pas, la musique revient très vite sur ta radio. Et puis après, vous avez les pubs qui passent. Vous avez des jingles de sortie aussi. Retour tout de suite de la musique sur ta radio. Voilà. Par exemple, hop, comme ça, ça c'est le jingle de fin. Et vous pouvez utiliser des sweepers, des sweepers euh, entre les pubs. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Voilà, euh, durée désirée des écrans également. Voilà, vous pouvez faire plein mal de choses. Hein. Euh, donc, si l'écran est plus grand que machin, vous pouvez utiliser des sweepers. Sinon, non. Voilà, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Et pareil pour les séparateurs. Ajouter des séparateurs entre les spots. Alors ça, je ne conseille pas forcément de le faire. Quand je travaillais sur RTL2, à une époque, ils avaient l'habitude de faire ça, euh, notamment pour le Nacio, de mettre des petits euh, liners comme ça, des petits sweepers entre deux pubs, c'est-à-dire après la troisième pub et après euh, la, quatri la cinquième, sixième ou la huitième, hein, voilà, à intervalles assez réguliers. Hop, par pourquoi Parce qu'en en fait, dans l'esprit des gens, quand la pub commence, on entend toujours la première pub et la deuxième. La troisième et toutes les autres, on ne les entend pas. Hein. C'est comme ça, no notre esprit se formate. Et donc, on rajoutait un petit jingle. Jingle, bah ça permet hop, de réattirer l'attention. Ah, ça y est, c'est la musique qui revient. Eh bien non, hop, des hauts et des bas, hein, des walkers. D'ailleurs, ils ont abandonné très vite sur RTL2. Donc, je pense pas que ce soit la très bonne idée de faire ce genre de choses, de mettre des petits séparateurs entre les spots. Mais bon, certains veulent le faire. Donc, bah, faites-le si vous voulez. Voilà. Moi, je trouve pas ça très élégant. Mais après, c'est vous qui choisissez, bien sûr. C'est pas à moi de vous dire ça. Et enfin, ici, divers, bah, vous pouvez être prévenu si l'écran dépasse, par exemple, bah, de une minute ou de 2 minutes ou de 10 minutes si vous souhaitez euh, voilà comme vous voulez ok nous on va rester sur ces réglages par défaut voilà ça y est donc vous voyez que ici bah, j'ai tous mes écrans qui sont créés alors est ce que je peux me mettre en, en plus grand ouais ça va être quand même plus chouette c'est peut-être un peu trop voilà on va plutôt faire comme ça là voilà c'est beau donc ici vous voyez qu'on a quand même euh, tous ces écrans qui ont été créés alors c'est ce que je disais hein, ce que je regrette bah, c'est que euh, par exemple si moi je voulais pas d'écran à 6h15 euh, le week-end bah, j'en ai un mais j'aurais peut-être aimé avoir un écran à 6h30 le week-end du coup bah, je suis obligé d'aller ici dans mes paramètres et créer aussi un écran à 6h30 et ce à chaque fois et ça me servira que pour le week-end est ce que c'est une bonne idée ou pas bon ça c'est vous qui, qui verrez hein. ça c'est vraiment vous qui choisissez alors maintenant, on va rentrer une, un spot, tout simplement. Hein. Donc, euh, on va créer ici, ajouter. On va pouvoir le rendre actif ou pas. Donc, si c'est actif, bah, la programmation va fonctionner. Si ce n'est pas actif, la programmation ne va pas fonctionner. Vous pouvez aussi mettre une date de début. D'accord euh, Par exemple, aujourd'hui, on est le 6 chez moi. Donc, euh, voilà, je vais dire que bah, c'est le 6 à partir de minuit. Et la fin, on va dire que c'est la fin de la semaine. Tiens, hop, là, jusqu'à 23 heures. OK Donc, après, on définit ce qu'on appelle la priorité. Alors, la priorité sera l'ordre du spot 
dans l'écran pub. C'est-à-dire que si vous êtes sur 1, bah, il sera en premier, ou en tout cas, le logiciel essaiera de le placer en premier, sauf s'il y a déjà un 1 quelque part, d'accord Mais par contre, si vous le mettez sur 5, bah, il ne sera pas forcément dans les premiers. Il pourrait être deuxième s'il n'y a que deux spots, ou bien il pourrait être euh, cinquième s'il y a six spots, par exemple. Et puis, vous pouvez le mettre à la fin, proche de la fin, d'accord Donc, vous voyez, vous avez ici les informations, c'est-à-dire que vous avez des clients, en général, ils payent un petit peu plus cher pour que leur spot, comme je le disais tout à l'heure, soit entendu. C'est vrai que euh, dans les biens, biais cognitifs, là, tout ça, euh, quand, quand on, on apprend ça dans le milieu de la radio, bah, on apprend qu'effectivement, les deux, trois premiers spots sont entendus et pas les autres. Hein, les autres sont mélangés dans l'esprit et parce que la personne fait autre chose en écoutant la radio. Donc, en général, bah, les clients qui veulent absolument être écoutés, ils payent 15, 20, 25 de plus cher pour être dans les deux ou trois premiers, en général. C'est comme ça que ça marche. D'accord Donc, euh, bon, bah, là, vous choisissez. Sachez que les promos également se mettent au début, toujours. Hein, une promo, ça se met euh, au début euh, sur ta radio, tout ça, tout à l'heure, t'écouteras, il y aura Coé, il y aura Manu et il y aura Diffoul, les trois ensemble dans la libre antenne qui tue sa mère. Voilà, bon, comme vous voulez. <rire> Là, je m'adresse évidemment à ceux qui font euh, de la radio en France et qui connaissent évidemment les animateurs radio français. Hein. En tout cas, voilà, donc vous avez cette possibilité. Alors là, par défaut, on va le laisser sur 5. Ici, vous pouvez créer des types, par exemple, est-ce que c'est une promo, est-ce que c'est un sponsor, est-ce que c'est... Voilà, comme vous voulez, hein. vous pouvez aussi mettre ça dans des groupes si vous le souhaitez. Euh, C'est à peu près la même chose. Voilà, je connais, j'ai pas bien saisi la différence entre les deux. Personnellement, je me servirais plutôt des groupes. J'admets le module pub. Moi, je m'en suis que très peu servi. D'abord parce que, eh bien, en web radio, moi, je fonctionnais pour faire de l'argent sur mon antenne en dehors de la pub. Donc, eh bien, forcément, ça allait pas. Donc, ici, avant de trouver un nom affiché, ben, on va lui rentrer un spot. On va rentrer le premier, par exemple, champ libre. D'accord Hop, automatiquement, il me met un nom affiché, mais euh, je peux très bien lui rajouter un nom. Par exemple, hop, voilà, ça posera aucun problème. Il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Je peux même mettre un commentaire si j'en ai envie. Donc là, techniquement, on a une campagne qui va partir avec ce spot ou ces spots, parce que je peux avoir plusieurs spots pour une campagne. Hein, ça, c'est tout à fait normal. Par exemple, quand vous avez, euh, je ne sais pas, euh, la rentrée chez Decathlon, eh bien, vous avez parfois, bah tiens, la rentrée pour les jeunes, la rentrée pour le sportif du dimanche, la rentrée pour les femmes, la rentrée pour l'homme. Et donc, bah, dans une seule campagne de publicité, et ça va s'alterner, eh bien, il y aura la diffusion des spots différents. D'accord Donc, euh, voilà, c'est plutôt pratique. Ça englobe à la fois la campagne et à la fois le spot. Alors, ce n'est pas très précis par rapport à, euh, si vous avez Airwaves, par exemple, de, de Selector, hein, de, 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 de la société, ou bien si vous avez un Win Media et tout ça, où vous pouvez vraiment définir à quelle heure chaque spot va passer, ou bien si c'est en alternance, le ratio, par exemple, deux fois euh, plus la, le spot sur les enfants que sur les femmes ou que sur les hommes, etc. etc. D'accord Mais bon, ça a le mérite d'exister quand même et c'est plutôt sympa ok donc là on va faire comme ça on va dire que c'est bon on a notre promo qui commence aujourd'hui à minuit et qui s'arrête ben, dimanche à 23h59 parfait je clique sur ok et vous voyez qu'il apparaît ici alors je vais réduire un petit peu parce que du coup je trouve ça super grand voilà alors ici bien sûr si je double clique dessus je peux retomber sur ma campagne je peux aussi cliquer ici et l'éditer en ayant sélectionné ma campagne Jusqu'à là, pas de souci, je peux aussi l'effacer, mais comme on vient de le faire, ça ne sert à rien. Ici, on a quelques infos rapides, hein, comme notamment la priorité, le nombre de pistes disponibles, voilà le type ou encore les commentaires. Après, je vais choisir par exemple de le mettre. Alors ici, moi, il est 16h30, donc je vais le mettre euh, ben, jusqu'au bout. Voilà, par exemple ici, je vais mettre dans le prochain écran, euh, donc on est mercredi pour moi, voilà, mercredi 16h45, donc je sélectionne ici, je double-clique là, je double-clique ici, ici, euh, on va pas en mettre avant 20h15, d'accord, après on choisit un peu comme on veut, hein. Voilà, par exemple, on va faire un H parce que ça me plaît bien. Hop, ici, ici, on va plutôt faire un A. Euh, ne faites pas ça. Normalement, vous voyez avec le client où est-ce que vous sélectionnez ou alors tout simplement si le client a envie de, euh, de vous laisser libre cours. D'accord Donc là, bon, admettons que ce soit ça ma programmation pour celui-ci. D'accord Donc on retient aujourd'hui 16h45 jusqu'à 17h45. Et maintenant, on va créer une deuxième campagne donc là pareil début aujourd'hui hop fin bah on va la mettre euh, tiens on va la mettre également là euh, on va le laisser sur le 5 on va mettre une deuxième campagne tiens pem hit par exemple euh, pem 
qui en brézonec veut dire 5, hein, donc 5 hits, c'est un classement. Euh, voilà, donc là on est bien, on est parfait, ok on fait ça, donc là c'est pareil, donc si je vais là je vois euh, ce que j'avais, et ici par exemple, donc on est bien, ok, 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 ok. Vous voyez que quand je clique par exemple, si je clique ici, automatiquement il me dit si les, les, ce qu'il y a déjà comme écran. Donc ça peut être pratique, d'accord Donc ici par exemple, on voit que là il y a les deux. Alors admettons que Pemp Hit, euh, ce soit quelque chose, le client m'appelle en me disant « bah Tiens, euh, ce serait bien que tu me le mettes en premier, je te fais une rallonge dans ton contrat. » Hop, et bah vous négociez et puis après vous mettez ça, vous mettez ça par exemple. Et du coup, quand vous revenez ici, hop, et bah il est passé en premier. Voilà, tout simplement. Ok D'accord, une fois que c'est fait, que vous avez fait votre programmation, eh bien vous avez plus à créer ici les espaces et les programmer. Mais avant cela, je voulais simplement vous donner cette information. Par exemple, je suis là. ok. Alors, je peux tout cocher. Ça veut dire qu'il va cocher chaque écran. d'accord, Tout décocher. Ou bien, je peux utiliser des pré-réglages. Par exemple, ça... On va dire que euh, ce H et cette espèce de A, euh, c'est quelque chose de récurrent. Par exemple, pour une discothèque, c'est plus souvent euh, l'après-midi, voire le début de soirée, plutôt que le matin à 5h du matin ou à 6h du matin dans, dans les pubs. D'accord Un resto, par exemple, c'est plutôt entre 10h et euh, 14h et entre 16h et, et 21h. D'accord Donc comme ça, vous pouvez déjà avoir des pré-modèles. Bah, vous faites tout simplement sauver votre réglage. Ici, on va faire... Euh, pré-réglage on va dire discothèque par exemple, voilà hop, je fais ça et je l'ai sauvegardé, d'accord et donc maintenant quand je vais dans mes pré-réglages théoriquement tiens, il ne l'a pas pris hein, bizarre pré-réglage discothèque je valide ok Parfait. Bon, admettons. Ensuite, je crée ici toutes mes données. Hop, je fais ça. Et vous voyez qu'ici, il m'a créé tous mes écrans avec effectivement des, des tas de choses à l'intérieur. On va y revenir. OK. Donc là, par exemple, j'ai ça. Admettons que maintenant, je veuille créer une troisième pub. Eh bien, je vais tout simplement faire ça. Aller là. Aller ici jusque là. Voilà. Ici, on va la mettre en, en, en 9. Tiens, pour être sûr qu'elle aille bien à la fin. Et je crois que j'avais un troisième spot que j'avais mis. Tiens, Brest Mabro. Ici. Donc, voilà, on va le laisser aussi comme ça. Parfait. Ici, je vais sélectionner, donc, on peut sélectionner comme ça. Je vais sélectionner là. On va dire que c'est euh, 17h45. Voilà, 17h15, pardon, 16h45, etc., etc., etc. Voilà, on va faire comme ça. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, bon, bah, il y a des tas de choses qui sont faites. D'accord Donc, je peux très bien, donc, du coup, actualiser tout ça. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Hop je valide et vous voyez que tout s'est vraiment bien créé. Ok, Mais je peux aussi, par exemple, ici, euh, tout décocher. Ok, Donc la pub ne passe plus. Et je peux normalement utiliser mes pré-réglages. Ah bah tiens, il avait sauvegardé. Finalement, hop, ce pré-réglage que j'avais sauvegardé spécial pour les discothèques. Du coup, je recrée. Hop, Ici, il va effacer ce qu'il y avait avant et il va pouvoir me le remettre. D'ailleurs, je peux regarder ici. Hein. Vous voyez qu'il ne me l'a pas mis deux fois. Et pourtant, bah, entre la programmation de tout à l'heure et celle-ci, il a tout fait. Alors, vous avez remarqué que quand je clique ici, ça veut dire qu'il travaille avec ceci. Alors, attendez, on va abandonner. Oui. C'est-à-dire que quand je clique ici, il me propose deux choses. D'abord, créer les playlists et les programmer. Ok. Ensuite, il l'ajoute aux écrans euh, au programmateur de Radio Boss. Donc, il, est, il ajoute ici. Et puis, il crée une programmation de mise à jour automatique des écrans. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait. Et en fait, on peut choisir soit chaque heure ou bien chaque jour. Ça veut dire qu'en fait, si vous faites une modification, et eh bien, même si, euh, admettons que là, vous mettez abandonné, et eh bien, lui, il va chaque heure vérifier euh, que vous n'avez pas changé les écrans, l'ordre des écrans, etc. etc. D'accord Donc voilà, ça, ça peut être plutôt sympa. Quant à Remote, et eh bien là, c'est simplement si vous utilisez l'API de Radio Boss, mais euh, normalement, en principe, je pense que vous ne l'utilisez pas, mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez, bien évidemment, il suffit de rentrer l'adresse de l'API ici, et bien sûr, ici, votre mot de passe. Voilà donc pour les heures. Alors, on va vérifier que ça marche, bien évidemment. Donc, on va quitter ça. Je vais fermer ça. Et là, par exemple, on va regarder le prochain écran. Donc, le prochain écran, il est à 16h45, c'est-à-dire dans 9 minutes pour moi, hein, 8 minutes 17. Alors, si je le lance maintenant, par exemple, vous voyez que j'ai bien mes trois spots qui sont mis. Et si j'avais prévu de mettre ce qu'on appelle 
appelle une wave d'intro et une wave d'outro, eh bien, il me l'aurait euh, mis avant et après. Voilà, comme ça, ça aurait géré et ça se fait automatiquement dans mon programme. Vous voyez, euh, c'est-à-dire que le prochain appel que j'ai, il est là, il y aura celui-là avant, etc. etc. D'accord Et ça, c'est l'appel automatique qui va nous permettre d'actualiser directement les informations qu'on a. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, des envies particulières sur Radio Boss avant de finir cette session euh, particulière spéciale Radio Boss du lundi Logis, normalement la semaine prochaine, eh bien, pensez à me laisser vos commentaires. Ça pourra servir. Voilà, on pourra peut-être faire encore quelques vidéos là-dessus. Sinon, on passera à un autre logiciel. J'ai déjà mon idée là-dessus. Et pareil, hein, si vous avez des idées de logiciels que vous aimeriez bien que j'approfondisse, que, que je fasse des tutos détaillés comme ça, bah, euh, pareil, vous laissez ça en commentaire. Soyez proactif, comme on dit. À tout bientôt sur Apprenez la web radio et pensez à vous abonner, pensez à liker et surtout pensez à partager. Et puis amusez-vous, c'est le principe. Ciao, ciao